Começa hoje o Agosto da Alegria. O evento vai homenagear o poeta e pesquisador Deífilo Gurgel, que morreu no início deste ano. A programação deve ser realizada em mais de 30 pontos diferentes do Estado. Marice de Souza, qual é a programação do evento para hoje? Olha, Michele, a programação, a abertura né, do Agosto da Alegria começa no Teatro Alberto Maranhão a partir das 5 horas da tarde, onde acontecerão várias apresentações culturais, lançamentos de livros e também uma roda de conversa sobre turismo cultural com especialistas e autoridades do setor. O Agosto da Alegria é realizado pelo governo do Estado e tem o apoio de vários parceiros, entre eles o SESC, que também vai apresentar, oferecer ao público durante esse um mês aí de programação várias atividades, né? já que o Agosto da Alegria ele vai até o dia 2 de setembro. E para falar um pouquinho sobre essa programação preparada para o SESC, que está apoiando o Agosto da Alegria, eu converso agora com Laumir Barreto, que é o diretor regional do SESC. Bom dia, Laumir. Qual é a programação aí que o SESC vai começar? começar para agitar também o Agosto da Alegria junto com o Governo do Estado. Uma intensa programação, além dos projetos locais, como a Aldeia Sesc de Cultura Potiguar, que era realizado no Seridó e também realizaremos na Grande Natal. Temos a Mostra Sesc de Arte e Cultura, que acontece na Zona Norte. E estamos trazendo também projetos nacionais, como Sonora Brasil, resgatando a música de raiz, a música regional, trazendo grupos de fora, grupos do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul. O palco giratório, que também traz grupos teatrais, artes cênicas, do drama, a comédia, além de diversas outras atividades, tendo como intuito, acima de tudo, o incentivo e a divulgação da cultura local nas suas diversas manifestações. E é um investimento que o Sesc faz, assim, que tem realmente um importante retorno, como você falou, assim, desse ponto de vista cultural para a população? Um grande investimento que, no âmbito nacional, ele é minimizado por se tratar de projetos nacionais, mas também no âmbito local e, como eu coloquei há pouco, acima de tudo, como uma forma de incentivar e divulgar a cultura local. Só o Sesc, por exemplo, está investindo mais de meio milhão de reais como uma forma de estar não só mantendo e trabalhando com a divulgação dos grupos que já existem, mas também, e acima de tudo, incentivando o surgimento de novos. Nesse grande trabalho de articulação, de mobilização política, que é feito pelo governo do Estado, que também se encarrega pela divulgação e parte da infraestrutura. E é uma programação que é para todo o público, né? E para todas, no caso aqui de Natal, principalmente, onde vão se concentrar né? a, a maior parte das atividades. Para todas as regiões, Zona Norte, todo mundo vai ter acesso a isso. Para todos os públicos, o Sesc, inclusive, não só realiza aqui em Natal, como também em Mossoró, em Caicó. Uma característica do Sesc em suas atividades na área de cultura é que são todas gratuitas para todas as idades, com todas as manifestações possíveis da arte culturais. Laumir Barreto, diretor regional do Sesc, obrigada pela sua participação. E reforçando, o Agosto da Alegria começa hoje a partir das 5 da tarde no Largo do Teatro Alberto Maranhão. A programação até 2 de setembro. Michele. Obrigada, Larice.